ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോ കെ ജു ഞാൻ അസിൽ സോ പോളിടെക്നിക് സെക്കൻഡ് സെം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് സിലബസിലെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിസിക്സിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് സെക്കൻഡ്സും ഫിസിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നോക്കരുത് കാരണം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ പോർഷൻസ് എല്ലാം കുറച്ചെല്ലാം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ ചില പോർഷൻസും കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്കറിയാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെം ഫിസിക്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ കുറച്ച് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ആ പോർഷൻസ് എല്ലാം തുടങ്ങുകയാണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര റഷ്യയിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ്സ് സുഖമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചിലവാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പോവാം എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഇരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങളും ഇരിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഏത് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോർഷൻസ് ആണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോർഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വീഡിയോയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ സമയം വൈകിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് സെം ഫിസിക്സിലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ റിവിഷൻ ബേസിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വേവ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേവ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷനും അതുപോലെ മെയിൻലി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിൽപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ആണ് തിയറി എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ കൺസെപ്റ്റ്വൽ ബേസിസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് വേവ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ കൂട്ടുകാരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വരാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ നോട്ട്സിൽ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ആഡ് 
പ്ലസ് ടു പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയും അല്ലെങ്കിലും എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അറിയും ഈ വാൾ ക്ലോക്കിലൊക്കെ ഒരു പെൻഡുലം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ ആ ജസ്റ്റ് വാൾ ക്ലോക്കിലൊക്കെ ഒരു പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൻഡുലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൻഡുലം വേറെയോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ സണ്ണിന് ചുറ്റും ഓസില റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് അത് പീരിയോഡിക് മോഷനല്ലേ കാരണം നിശ്ചിത സമയത്താണ് ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും അതായത് ഇപ്പോൾ ഏത് എർത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൊല്ലമാണ് സണ്ണിനെ ചുറ്റി വരുന്നതിന് വേണ്ടി അത് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് മോഷൻ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് പീരിയോഡിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അല്ലെങ്കിൽ വാൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം അത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അതും പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി സോ സിംപ്ലി പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുക കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എസ് എച്ച് എൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് എസ് എച്ച് എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഒക്കറിയുന്ന ഒരു മോഷനാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോസ് മോഷൻ എസ് എച്ച് എം നമ്മൾ ഇനി എസ് എച്ച് എം എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് എസ് എച്ച് എം ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഓർ മീൻ പൊസിഷൻ അതായത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവാനൊന്നുമില്ല എന്താണ് ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലേ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഓ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഡെഫിനേഷനായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത്രയ്ക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേവ്ഡ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കേവ്ഡ് സർഫസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സർഫസിൽ നമ്മളൊരു ബോള് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഒരു കേവിഡ് സർഫസിൽ നമ്മളൊരു ബോള് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ആ ബോള് റെസ്റ്റിലല്ലേ ആണ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ദ ബോൾ ഈസ് എറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് സോ ഇത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നോട്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഡെഫിനിഷൻ്റെ അർത്ഥം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു ബോൾ മെയിൻ പൊസിഷനിലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഞാൻ ഈ ബോളിലേക്ക് ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോളിനെ നീക്കിയിട്ട് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ബോളിനെ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ബോളിനെ ഞാനൊരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് നീക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഈ ബോളിനെ വെക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഫോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ബോൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഈ ബോൾ നേരെ തിരിച്ച് 
അതിലൊരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കാരണം തിരികെ വന്ന ബോള് അവിടെ നിന്നില്ല കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുക നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റെസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ബോളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ ദെൻ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ തിരികെ വന്ന ബോൾ ഇവിടെ നിന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു ബോളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദാറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആ ആക്സലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബോളിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കാരണം മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കേണ്ട ബോള് നിൽക്കാതെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത് ആ ബോളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആക്സലറേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നല്ല ആക്സലറേഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ സോ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ എസ് എച്ച് എം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓർ മെയിൻ പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മളെ ഡെഫിനേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നിന്ന പാർട്ടികൾ നമ്മൾ റിലീസ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായി ആക്സലറേഷൻ്റെ കാരണം പാർട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്നില്ല പിന്നെയും വീണ്ടും അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ഈ ഒരു ആക്സലറേഷൻ കാരണമാണ് ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ വ്യതിയാനം വരുന്നത് സോ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബോള് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഓസിലേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നിൽക്കും വെലോസിറ്റി സീറോ ആവും അല്ലേ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുക ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആവുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആവും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്സിബിഷനിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തീം പാർക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ തോണിയിൽ ഇരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ തോണിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം തോണി ഇങ്ങനെ മെല്ലെ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ഒരു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് പോയിട്ട് നിൽക്കും നിൽക്കുക മീൻസ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് നിൽക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്പീഡ് തോന്നുന്ന ഏതായിരിക്കും ഈ താഴെ വരുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്പീഡ് തോന്നുക നിങ്ങൾ ഇനി പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക സോ വീണ്ടും ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കാരണം തോണി ഈ അറ്റത്ത് പോകും അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കും സോ ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലും വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ആക്സലറേഷൻ കൂടുന്നത് ഈ ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് സോ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ എസ് എന്നോ ഡി എന്നോ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല സോ ആക്സലറേഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ ആക്സലറേഷൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കാരണം ആക്സലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ കാരണം ഇത്രയും നീട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് അല്ല കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ബേസ് ലെവൽ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമു
a restoring force directed towards the main position and trying to bring it back to the main position must act on the body onnu illa nammal ee ball konde ivada vechappo innittu release cheyidappo idile oru idile oru restoring force develop cheyanam aa oru force ee ball ne tirichu ee oru position like kondu vara nokkanam anganulla motion yana nammal simple harmonic motion annu parayunnathu moonamathe property annu parayunnathu the restoring force is directly proportional to the displacement of the body ee oru restoring force annu parayunnathu ee body il undakkuna displacement ne directly proportional aayirikkanam karena ഫോഴ്സ് കൂടുന്നോറും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബോൾ ഇവിടെ നിൽക്കാതെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നോറും ഈ ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കൂടുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷനിലും കണ്ടത് ആക്സലറേഷൻ കൂടുന്നോറും ഈ ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കൂടുന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഡിറക്ഷനിലാണേ ഉള്ളൂ ആക്സലറേഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കൂടുമ്പോഴും അതുപോലെ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മുടെ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസായി നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് മീൻസ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എസ് എച്ച് എം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആർക്കിലുള്ള ഊഞ്ഞാലുകൾ എസ് എച്ച് എം ആണ് അല്ലേ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എസ് എച്ച് എം ആണ് പിന്നെ ക്രാഡിൽ ക്രാഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഊഞ്ഞാൽ അതായത് ഊഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു തൊട്ടി പോലെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ ഹാമോണിക് മോഷൻസ് ആണല്ലേ ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു തൊട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആട്ടി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അത് ആടിക്കോളും ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന തൊട്ടിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ സിമ്പിൾ ഹാമോണിക് മോഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിൾ ഹാമോണിക് മോഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് കമൻസ് നോക്കിയിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നോക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ നോട്ടും കൂടെ നോക്കിപ്പോയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സൂപ്പർ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫിസിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് എന്നല്ല ഫിസിക്സ് മാത്സ് തുടങ്ങിയ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അലോങ് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ അതായത് ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു എസ് എച്ച് എം ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു കട്ടിയുള്ള ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എക്സാമിന് മൂന്നല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്സ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അലോങ് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നിയാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പോളിടെക്നിക് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നതായിരിക്കും സോ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് പോവാം ആ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ